na shukuru Hashem kwa kunipatia fursa hii ili nipate kuja na na kuleta mashauri na maneno tumewahi mbele yaongelea Hashem asifiwe Amen Amen katika maneno haya tunayoongelea ni maneno muhimu Mama Fifi ungeza kunani kwanza. Ngoli <laughs> mapo. Ni, man, ni maneno muhimu sana. Ya kutonesha kama asheme ni Mungu kweli na Mungu mwenye anaweza kila kitu katika maisha ya wanadamu. Amen. Mazungumzo haya tuliwahi kuzungumzia kwa ufupi mbele lakini wakati huu itabidi tujaribu kuyahimiza tena ili tupate mwanga na tujue kitu gani asheme anataka kufanya katika ulimwengu huu kwa sababu dunia yote iko yenye kumkataa kwa sababu wanalalamika sheria haina maana kwa sababu watu wanaishi kwa sababu watu wanazaa wana, wanazeeka wanakufa kama kawaida kama watu wote amen ni kitu kenye watu hawaoni tofauti kuamini na kusipokuamini na katika maisha hayo sisi ni muhimu sana tukuwe tunaweka makini katika maisha yetu na tusifuate akili ya mwanadamu. Amen. Amen. Tusifuate mashauri ya mwanadamu ila tuangalie Mungu kwa sababu maisha tunaishi hapa duniani ni maisha mafupi sana. Amen. Amen. Na wakati unajiweka katika mambo ya Mungu lazima uwe muhakika unajua maneno sio kitu unatunga kwa akili yako unajua kama hii maneno Mungu amesema. Amen. Lakini kama wewe ni mtu unaamini maneno ya mwanadamu amesema uko mpotevu na uko katika njia ya Amen. 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 Kwa sababu kila wakati ukitaka kusema unasimama na maneno ya Mungu lazima chunguza wapi Mungu alisema. Hapana wapi Mungu aliambia mtu mwingine ili uamini uh, wapi Mungu walisema Mungu amesema. Amen. Ni jambo muhimu katika akili zetu na fahamu zetu. Tuko waangalifu kuangalia sehemu yenye Mungu amesema. Tusifate mm. akili na mawazo ya mwanadamu. Kwa sababu itatupotesha. Mm. Amen. Kwa sababu katika maisha yetu kitu ra na kufurahia ni kitu kila mtu anapenda akimbilie haishi ile maisha. Amen. Lakini hajui kama iko anavunja mapendekezo akili na mawazo ni Mungu anataka akupatie wewe ili uishi katika maisha ya milele. Hmm. Lengo yetu kuwa waminifu ni kutafuta maisha ya milele. Amen. Maliza maisha hapa duniani. Mm. na uende kuishi mm. sehemu pazuri ndio lengo ya maisha sasa wewe ukikuwa uko unaangalia mambo ya dunia kwa kusema mimi sioni kama mimi nafanikiwa yani uko napoteza muda katika imani yako amen amen lengo yako ni kuangalia mambo ya mbele ni ya kuishi karibu ya Mungu amen amen na hiyo njoo muhimu jo mambo yote kwa sababu matendo yote yenye utafanya utayabeba kokote kwenye utaenda hata baada ya kufa amen na kumiwa kwa sababu ya matendo yako amen na remiwa kwa sababu ya mazuri ya matendo yako amen na ni vitu wewe kuwa mwangalifu katika maneno haya madogo tuko tunashauriana kila siku ni maneno ya kweli maneno tumepewa na Mungu ili tuweze kusimama na kuweza kuishi katika maisha ya hapa duniani na ha, na huko mbinguni. Amen. Asheme asifiwe. Amen. 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 Na kwa hiyo 
inaonekana tokea zamani Hashem alikuwa akishauria watu watu wa moja wanaonekana ni waaminifu kwake watu wengine haonekani kama ni waaminifu kwake watu wengine wako tu hawajui wasimamie wapi na uharibifu unaangamiza haraka kuliko usalama amen ukifanya uharibifu itaangamiza mtu fulani lakini ukifanya usalama inaenda kama haiendi mbali sana zaidi sasa ni sisi kuwa wangalifu katika kitu kinaleta uharibifu ili tupate kujitenga nacho amen na amen na mungu ki ana maisha ya kila mtu kumkono uruke wendo wapi wendo wapi wakati unajua utakufa kila kati utasema hii unakuja mungu hakuna mtu atasema kama ni mapendo ya kiumbe kingine atasema mm-hmm. ni mapendo ya mungu sasa huyo mungu mwenye unaona kama ikujui ya vitu vyote lazima ni mungu wa kutafuta amen amen asema sifu amen amen, amen. amen. Na katika mambo kama hayo leo tunaleta kwanza hukumu mazungumzo ya leo itakuwa kuhusu hukumu ya viongozi wenye wanaejiweka watu wa Mungu. Mm. Mm. Uruma. Katika maisha tunayoishi kama wewe uko na elimu ndogo usijiweke kiongozi kia kundi yote ya imani kama wewe haujui neno la Mungu kamili usijiweke kuwa kiongozi wa imani utakuwa unaangamiza watu wengi sana haitakuwa unalamuka leo unaanza kujidai kama wewe unajua neno la Mungu na japo hiyo neno lote uko natamka katika kinywa chako ni matusi mbele ya Mwenyezi Mungu. Amen. Sasa hiyo ni kitu angalifu na sababu hiyo Hashem Yahweh hmm. ataweka hukumu kwa sababu viongozi wengi wanajidai kama wako na Mungu na japo hiyo wako wanamtukana Mungu. Amen. Amen. Na kukosa kutukana Mungu maana yake umesahau kufata sheria ya Mungu. Amen. Na katika sheria ya Mungu ndio unajua haki. Na wakati unatafuta una haki unatafuta hekima. Amen. Na wakati unatafuta hekima unataka kumjua Mungu. Na wakati unataka kumjua Mungu na rehema ya Mungu inakupata na weye unakuwa mtakatifu mbele ya Mungu. Amen. amen. Na maisha ya milele umeyapokea. Amen. 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 Asheme asifiwe. Amen. amen. Kuleta mawazo katika katika mambo tunataka kuzungumzia leo. Tutasoma katika kitabu cha Zakaria sura 12 mstari wa kumi. Itatupatia sisi kujua kama kuna kitu Ashem Mungu mtukufu mwaminifu alichungwa kwa siku nyingi sana. Na akajua kama haya mambo yatafika kipindi na akajua wakati wake anaye wakati wake hakuna mtu anachua paka mtu anayefunguliwa. Na watu wamechukua hiyo wakati wakati Hashem amekaa kimya kwa muda mrefu sana na kuanza kutunga mambo yenye Mungu hakusema. Roma yaani zene azisimami na Mungu watu wametunga na kumzingizia Mungu mengi. Usikilize mama Neema atupatie kwanza fununu ya mashauri ya leo ili tupate kujua kitu na lengo gani tutazungumzia leo. Amen. Nasoma katika kitabu cha Zakaria 12:10 nasoma kwa jina tukufu inasema nami nikamwaga juu ya juu ya nyumba ya Daudi na juu ya wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na ya dua nao watanitazama kwa sababu wamechomwa nao watamwombolezea kama zile mtu anavyomwombolezea mwanawe na wa pekee nao watakuwa na uchungu kwa ajili yake kama mtu 
aliye na uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza amina Amen. 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 Msewa huo umechafuliwa sana. Wa Kristu wanaujenga katika kujenga imani yao, kubadilisha maneno na kujenga imani yao. Watu wengine wa Israeli nao wanajenga katika mambo yao, lakini kila mtu anataka ajenge kulingana na gisi wanajamii lakini ukweli ni huu anasema kwanza kuna kitu kimoja lazima katika matabiri mengi katika rabi zake yanahusika kuhusu safina ala yote anasema oh Mungu atafanya atafanya Israeli kitu hivi hivi hiyo inahusika na tabiri hiyo maubiri kwa sababu Israeli itachukuliwa kama taifa nyingine yote. Itakuwa naitwa kama e eh, nchi ya mataifa. Ashema sifi. Hiyo ni jambo ujue na uamini hiyo maneno. Kwa sababu wamekosa na kumkataa Mungu kufuata njia za za vitu vingine na kubadi, na kuweka imani ndani ya watu ni imani azistahili na azina mahana wa kufundisha watu. Amen. Sasa kitu gani Ashemi kwa anazungumzia katika mstari huu? Anazungumzia kwa wale waliotundikwa. Wale waliotundikwa watatundikwa na watu waminifu. Wanani watayotundikwa? ni viongozi wa maimani. Roma, Roma, Roma. Akuwe Mkristo, Muislamu, akuwe Muyahudi, akuwe Mkatolika, akuwe mtu wa, wa Buda, akuwe nini? Katika hiyo kuna hukumu Mungu atapitisha ndani ya kumaliza au wa viongozi. Roma, Roma. Akisha ataleta hukumu mwingine mkubwa nyuma ya hiyo. Ayo ni fununu tu na waletea kama kuna hukumu kuhusu viongozi wa imani wanayotangaza mambo ya uongo. Roma, Roma. Na kwa hiyo tuangalie kwanza wako kama watu wamefariki na kujigamba kama waaminifu wa Mungu. Na Shem atawatoa hichi na atawaidisha. Usome kwanza katika Hosea eh, kitabu kia sura ya sita, katika kitabu kia rabi zaki e sura, e, e sura ya e sura ya ine mstari wa sita itupatia sisi fununu wa kuangalia kitu gani tunatafuta kujua na kusimama katika ayo mambo ya hao waminifu wenye wako na jiona kama ni waminifu Aya mama, mama nema atupatie msemo wa hiyo ili tupate kupata fahamu ya kujua kitu gani tutaendelea kuongelea Amena. nasoma Hosea 4:6 nasema kwa jina tukufu watu wangu wameangamizwa kwa kukosa maarifa kwa sababu umekataa maarifa nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako nami pia nitawasahau watoto wako amina amen amen asifiwe kwa sababu Amen. katika imani Amen. mingi ikuwe waislamu ikuwe wa kristu ikuwe wa nani wamekataa rabi zake torati wamekataa neno ya Mungu lakini wanajiita waaminifu wa Mungu huruma hiyo ni kitu kine akieleweki kwa nini unaweza kujivuna kama we ni mtu wa Mungu wakati unakataa mambo ya Mungu. Huruma huruma upotevu mtu. Mm. Mungu atulinde. Huruma huruma. Na unajiweka na kuisema Mungu ananibariki mie ni kuje ni kuombeye. <laughs> Utasema maneno kama weye hauna kitu chochote unafanya kwa ajili ya Mungu. 
hauamini huyo Mungu lakini unasema huyo Mungu amekubariki itakuwa ni kitu cha ujinga mko natangazia mm. Ashema tutabia. amen na inaaminika katika rabi zake kama maneno ya Mungu tukisoma katika kitabu cha Yeremia sura ishiri, sura 9 mstari wa 20 na 6 inatupatia sisi mwanga kwa kuweza kuangalia Hashem mwenyewe ametabiria ame akasema katika watu wote hawasimami katika njia yake mainchi zote aziko hata Israel hata Juda wenye wanaejidai wako na ikalu Hawaja tutusikie kwanza gisi mama Neema atatupatia kuhusu kuhusu Yeremia sura 9 mstari wa 24 paka 26. Amen. Na Yeremia 9:24 hadi 26 kwa jina tukufu inasema lakini yeye ajisifue ajisifu kwa hii ya kuwa anani ananielewa na ananijua ya kuwa mimi ndimi Hashem ninayefanya rehema haki na haki katika dunia kwa maana napenda katika mambo haya Hashem tazama siku zinakuja asema Hashem ambazo nitawaadhibu wote walio tahiriwa katika kuto tahiriwa kwao Misri na Yuda na Edom na wana wa Amoni na Moabu na wote walio na pembe za nywele zao walio walio, chungu, walio chunguzwa wakao nyikani kwa maana mataifa yote hayata tahiriwa lakini nyumba yote ya Israeli haijatahiriwa moyoni amina amina amen amen, amen. 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 Ina, inaonekana kama yuda haijatahiriwa kama gisi wa amoroni kama gisi maimani zi kama gisi wa islamu unaona watu wanasema maneno kwa midomo lakini ndani yao wako watu wengine amen tofauti gani inaweza kuwa kwako wewe kusema ni mtu wa Mungu lakini bado unaishi kwa mtu kama mtu hajui sheria ya Mungu mtu unakana sheria ya Mungu kisha unadidai wewe kama mtu wa Mungu hiyo ni kitu kabisa akisimami na katika akili zako mawazo yako vitu kama hivyo kwa kweli inabidi watu kama hao ni watu hawezi kusogelea wakati wakianza kuongea katika imani zao ni kitu cha kuharibifu na jo, sababu hiyo ukikataa sheria manake unakataa agano ya wewe kupata maisha milele amen Mungu afanye nini kwako Mm-hmm. Wei, wakati unakataa agano ya milele ya wewe kupata maisha milele kwa sababu ukikamata sheria ukishika sheria ukiishi katika sheria maana yake wewe unafunga agano na Mungu amen na na wakati unakataa kufanya agano na Mungu wewe ni nani kisha unatumia maneno kwa midomo na kujisifu kama wewe ni mwaminifu kwa kweli Hashem atakuwa Roma Roma maneno yako yanamchafua na kwa saba, na kwa kumchafua kisha unajifanya kama wewe ni mwaminifu kwake na jambo hiyo uko na mtukana kila siku lazima ili tuwe makosa manayofanya tusome katika kitabu cha Zaburi katika mawazo haya ninayozungumzia mambo ya watu inajulikana sio wakati wote tokea zamani watu wengi walisimama na kujonesha machachari katika mijiza mini, mambo mengi na kujiita kama watu wa Mungu lakini Hashema anasema kuna kitu kimoja anataka kusema kama lazima au watu wajue kama yeye ni Mungu licha yao kujisifu Hashema asifiwe amen amen, amen. 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 Mm-hmm. Asante. Nitasoma Zaburi uh, 12 mbili hadi sita kwa jina tukufu inasema wane, uh, wanena uongo kila mtu na jirani yake kwa midomo ya kubembeleza na kwa moyo maradufu. 
Je, hasema akate midomo yote ya kubembeleza ulimi une unaosema mambo ya kiburi wale ambao walisema tutaimarisha ulimi wetu midomo yetu ipo pamoja nasi ni nani aliye bwana wetu kwa sababu ya udhalimu wa maskini kwa kugua kwa uhitaji sasa nitamka asema Hashemu nitamweka salama ambaye atamsogelea Maneno ya Hashem ni maneno safi kama fedha iliyojaribiwa kwenye kibamba duniani iliyosafishwa mara saba. Amina. Amina. Maneno ya Hashem ni kama inaishi katika kibamba maana yake nini? Maana yake Hashem lengo lake ni kutaka kusafisha maneno yake. Amina. Yaani ni kama kitu unakamata zahabu unaichoma una, una ili itakate uichome karibia mara saba. Itafaa nini? Itapunguka. Amen. Itakuwa kidogo na ile itabaki itakuwa iko safi. Amen. Ito, lengo kabisa katika hii utabiri ya Zakaria 12 inatupatia sisi mwanga. Kwa sababu Hashem anataka kusafisha na kuondoa yale yote wale watu wote wanajitapa na kujisifu kama ni watumishi wa Mungu na japo hiyo ni watu wachafu mbele ya Mwenyezi Mungu. Amen. Wanaonge wanasema hivi wanaongea maneno matamu ya kuonesha kama au wako sawa na, na, na wanafanikiwa katika maisha yao. Kwa sababu siku moja kwanza nilikuwa nikicheka mtu anasema kama we ni mwaminifu wa Mungu lazima ukwe tajiri nika nikaangalia nikasema nikasema oh yani Musa alikuwa tajiri hapana mwana wa menna menna sasa uko nasema maneno kama hayo kufanikiwa inatokana na bahati Mungu amekubarikia kila mtu menna 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 lakini wokovu ni kitu unatafuta kila mtu ni tajiri ukuwe mtu maskini lazima utafute kwa sababu amen. kila mtu iko sawa mbele ya Mungu amen amen amen, amen. Na, na, na kwa hiyo katika hayo mambo watu wengi wakati huyu wanatumia maneno yao kwa utamu katika hiyo mstari wa Zabu na Sobe wanambia kwa utamu ionekane kama hao wako sawa wako safi wako waaminifu wa Mungu kweli na japo hiyo ni uongo ni mambo ya uongo ni rahisi kudanganya kuliko ku, kuliko kutafuta. mambo kama hayo sisi lazima kwa sababu Hashem ametupatia rabi zake ili tuichukulie kama mstari mustari wa maisha katika hekima moja inasema neno la Mungu ni kama kutafuta Mungu ni kama mstari yani mm. unatafuta neno la Mungu unajifunza neno la Mungu ni mstari na kufuata hiyo mstari we utakola na kama mtu wowote na katika imani yoyote yeye inayokufundisha inakana maneno ya Musa sio imani safi mbele ya Mungu. Hata kama ni wanafanya mijiza mijiza haiko wake mtu. Amen. Inazidi kukuchafua na kuamini na kwenda kinyume ya njia ya Mungu. Amen na amen na. Unaona? Wokovu mijiza haiwezi kufanya wokovu kovu inafanyika kulingana we ya msimamo katika njia ya Mungu. Amen. 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 Sasa hiyo njo katika maimani nyingi. Na hii maimani kuna kitu kimoja lazima tujue. Kwa nini Mungu ataenda kuhukumu maimani zingine zene? Ah, wako wanamkataa wanakuwa wanafanya vitu vyao. Kwa sababu ya nini? wamechukua rabi zake na kuitumia kama silaha yao ya kufanikiwa katika maisha. 
maneno ya Mungu. Mm. Mungu anasema hivi. Hao wanasema wanakamata ile maneno wanabadilisha na ulimi mbili inaonyesha mm. kama hao ndio wanasema kweli. Mm. Sasa na hiyo katika hiyo lengo kubwa anataka kusema. Hashem alisema na alitabiri hata katika kitabu kia Sifania sura 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 nane. Alisema kwa juu alihukumu watu wa mataifa ka hukumu wa Yahudi akaona tu wanazidi kuendelea kufanya maovu lakini Mungu asema ngojeni kitu nataka kufanya nataka kuleta lugha mpya maneno mapya yene ya nyinyi watu wanze kufikiria na watu watayo kataa ya maneno mapya watahukumiwa mm. Leo hivi nafikiria sisi wengi ataongea kile vizuri na ndugu zetu kwa sababu wakati unampatia maneno unamfahamisha unamjulisha kama kuko kingine lazima ufikiria namna nyingine gisi Mungu anapenda wewe uishi katika katika dunia hii Anakwambia kama yeye iko iko sawa damu ilisha msafisha Uma 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 na damu ilisumsafisha kini ukimuliza uko na zambi aseme ndio uko na zambi sasa inakuwa vipi uruma <laughs> uruma ni kitu kinaumiza na ile uongo unakubaliwa unakubaliwa yani inaonekana ni uongo lakini unakubalia kama ndio ndio njia ndio uruma shema turemu ni kitu cha kuzunika Mm. ni kitu cha kuzunika unaona na unakuta Hashem jina yake ilijulikana tokea wakati ya zamani sana hata Islamu haikuwa haija haijajulikana kama kitakuwa dini mm. lakini leo hivi utaya kutana waislamu wa wanakuwa na jina nyingine kutaka kusema njoo ule ulimungu ni kitu vigumu sana kuelewa kwa sababu ushakuta jina ya Mungu fulani unakuja unatunga jina yako kisha tena unasema njoo ule Mungu tena utakuwa uko unajenga kitu kimoja katika maisha yako katika akili za watu kwa sababu umepewa uwezo unataka kuangamiza watu wote wafuate mawazo yako na japo hiyo hakuna haki ndani yako hiyo ni kitu naumiza mbaya sana. Mm. Ashema turumie. Turuma. Kwa sababu tukisoma katika kitabu kia Isaya 66 mstari wa 16 pa 17 mama neema tatusomea. Hayo ni mambo mengine muhimu kwetu sisi. Kwa sababu watu wengi wamejenga imani na kujionesha kama ni waaminifu na kujenga namna ya ya mabudu ili waonekane ni wasafi na wanajitakasa na kujionesha kama ni watakatifu zaidi. Tusikilize mama mama Neema Kisti atata atatupasi. Sante. Nitasoma Isaya 66 16 kwa jina tukufu nasoma. Kwa maana Bwana atashindana kwa moto na kwa upanga wake na wote wenye mwili na walio wawa Hashem watakuwa wengi wale wanaojitakasa na kujitakasa kwenda bustani nyuma nyuma na moja katikati kula nyama ya nguruwe na kitu cha kuchukiza na panya watanganizwa pamoja asema Hashemu amina amen na utajua tu wale watu wenye awasimami na Mungu hawachagui hau chakula. <laughs> Wanafanya nini? Na hawajui kitu kingine hawajui imani. Leo iko katika Uruma. imani hii, kesho imani hii, kesho yake imani. Na utauliza uko natafuta nini? <laughs> Hata kwambia ukweli asema, "Oh, niko tutakuangalia kanisa ya kweli." kanisa ya kweli. Okay. Yene inafanya nini? Naseme oh yene iko na ile nguvu ya 
ya kabisa ya huko natafuta sasa vitu kama hivyo ni vitu vinaumiza kwa sababu unabeba rabi zaki katika wakristo wanaita agano la kale maneno ya Mungu kwa ndani na ukiachunguza yale maneno unajua ukweli wa Mungu na Mungu atakubariki amen amen alakini wewe uko na natafuta manyumba ili ujue wapi uko ilaana kubwa sana kwa sababu akili yako haikutumi kutafuta Mungu lakini inakutuma kutafuta amena huruma huruma ashema aturumie huruma naam sasa kama gisi tunavyojua kama gisi shima inavyotoleza kama imani haijui kusimama na jina ya Shem na kumtukuza asheme peke yake imani haiko sawa mbele ya Shem amen ita hukumiwa vizuri sana na kuna jambo lingine la muhimu sana kwa sababu watu wameshachukua aya maneno ya Mungu na kuyabadilisha na kuyaelezea kivingine tofauti na gisi Mungu ameandika wameongezea maneno mengi na sababu hiyo juma na katika hii Zakaria 12 viongozi wa kanisa watahukumiwa kifo Roma na hiyo hiyo maneno ya kuongoza wa viongozi itakuya hiyo itakuja na watu watajuliza na watu watahuzunika na watu watalia kuangalia wakuu zao wanakwenda amen amen asema tuulie amen roma nini ulimi mbili kwa sababu ya nini hautafuti haki kwa sababu ya nini unatunga maneno yene haisimame kulingana na mapendo ya Shem. Huruma. Hashem atupatie nguvu ili tusikue watu tunasema kwetu na tusikue na natoa maneno ya uongo mbele ya watu na kuzamiria mabaya ili kupoteza viumbe vya Mungu. Hiyo ni kitu la han kwa mtu wote mwaminifu. Amen. Haujui neno la Mungu. Haujui Mungu anataka nini. Unasimama na kutangaza kama Mungu ni mwaminifu kwako. Na Mungu ni pamoja na wewe. Huruma. Na kwa hiyo kuna jambo moja ashema atalete kwa sababu wanatunga maneno, wanaelezea mambo haiko sawa. Wanajivuna na kujionesha kabisa kama hao ni waminifu wa Mungu. Na Hashem amesema hivi. Tusikilize mama Neema atupatie kitabu cha Yeremia nane mstari wa nane mpaka tisa. Itatupatia sisi fununu kuangalia gisi hayo mambo inasema. Asante. Tasoma Yeremia uh, nane nane hadi tisa inasema Mnasemaje sisi ni wenye busara na sheria ya Hashem iko pamoja nasi? Hakika kwa kweli kalamu ya ya bure ya mwandishi imetenda bure. Watu wenye hekima wameaibika, wamefadhaika na kuchukuliwa tazama wamelikataa neno la Hashem na ni hekima gani iliyo ndani yao? Amen. 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 Hashem asifiwe. Kwa sababu Hashem ataleta mafundisho, mafundisho lugha mpya. Kwa sababu watu wametumia uongo kama kama ukiona ndugu zetu wa Kristu wana sherekea Christmas na ukimuliza katika imani hiyo Christmas kitabu chenu hiyo Christmas imeandikwa hakuna huruma <laughs> sasa utajuli hapo tu hiyo neno tu hiyo swali amena hiyo swali inakuonesha tu bila wasiwasi bila jambo lolote 
kama imani inayosimama sio imani ya kweli amena amena ashema aturudie amena mambo hayo hawezi kuambatana sio imani sio kuangalia hesabu za watu sio kuangalia kwa sababu rafiki yangu ameenda huko ni kuangalia ukweli kwa sababu Mungu yuko na uwezo wa kukubariki kila kitu kikiyote anapenda kukupatia. Amen. Na hauwezi kuniambia kama kufanikia kwako kwa uweke kidunia ndio kusema Mungu anakupenda kuzidi ule mtu anaamini Mungu hapana. Kwa sababu Mungu anapatia riziki kila mtu ile aishi siku moja ukuje ukuje umwabudu na ukishindwa utahukumiwa na hiyo mali itanyanganywa. Mm. Mm. Amen. Hiyo ni angalisho kwa kila mtu apate kujua kama kufanikiwa sio sio wokovu. Amen. Amen. Sasa kama wewe unataka kufanikiwa kama utapenda ufanikiwe ufaniki, ufaniki, katika makiki dunia eh hey, utafanikiwa kuna hakuna shida. Amen. Hata mashetani nayo itakusaidia. Amen. Mm. 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 Lakini uokovu wow. lazima weye ujue. Amen. Asheme hao asifiwe. Amen. Amen. Sasa tutaelezea sasa kwa nini haje na na namna gani? Tutasema Kiswahili sijui ni Kiswahili ya aina gani. Vipi katika Kiswahili? Asheme ata ata hukumu au watu atafanya ata namna gani? Tusome katika kitabu kia Zakaria tena kumi na tatu. Hayo njo majibu kamili gisi Hashem atahukumu au waminifu wa maimani ingine tofauti. Ine wanatumia maneno ya mungu. Na wale wote wa, wanavuta watu wakuaopeleka katika sehemu ya mashetani. Hashem kisa atahukumu wale viongozi na watu wao. Na hii, hii maneno ni maneno ya kweli na haki yatatendeka na yatafanyika Ashema masifu Amen Asante mashauri kama Sante Zakaria 13 uh, sabadi tisa inasema amka 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 e upanga juu ya ya mchungaji wangu na juu ya mtu aliye karibu nani Hashem wa majeshi Tiga mchungaji na kondoo watatawanyika nami nitageuza mkono wangu juu ya wadogo na itakuwa katika nchi yote asema Hashem sehemu mbili ndani yake zitakatwa na kufa lakini wa, watatu wataachwa humo nami nitaleta sehemu ya tatu motoni nami Uh, nitawasafisha kama fedha isafishwavyo nami nitawajaribu kama dhahabu inayojaribiwa watani wata, watanitia jina langu nami nitawajibu nitasema ni watu wangu nao watasema Hashem ni Mungu wangu amen amen Hashem hayo tafsiri ya Zakaria kumi na mbili mstari wa Amena. Maneno hayo ni maneno kamili ya haki viongozi wa maimani tofauti wa Islamu, wa Kristo, wa Yahudi wote wataangamizwa. Amen. Kisi wamebadilisha maneno ya Mungu na kushindwa na kuchanga mambo ya shetani na mambo ya Mungu pamoja. Amen. 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 Wale wa viongozi wakuu watahukumiwa kifo. Na wale wadogo watawawa karibia mbili ya nusu. Na ile kundi ndogo itabaki. Yeye itabaki. Watatakaswa kwa moto. Maana yake ni watahukumiwa na paka wakati watafika katika lengo ya kujua Mungu ni nani 
Amen. Mungu anawasimamisha ana na kuwabariki na kuwatumikisha kama watu. Amen. Hiyo ni maneno ya Mungu nimefunguliwa ili upate kujua. Kama Hashem anataka kuanza hukumu wake kwa viongozi wa imani. Na kwa kweli atasafisha na kuharibu na lengo kubwa katika hayo mambo ni kutaka hii maimani yote ipotee duniani. Amen. Kusitokee tena mtu kuya kutangaza maimani yenye haifai. Haifai. Maimani ya kupoteza watu. Maimani za kutumia mashetani na kuonesha kama Mungu njoi kwa hapa. Hayo atayangamiza. Asheme asifiwe. Amen. Amen. Sasa hiyo ni katika utabiri wa kweli na haki ni Hashem alishazamiria kutenda. Lakini kuna jambo moja ni muhimu sana kwa watu wote watanisikiliza. Kwa sababu kati fulani Hashem anaweza kusema maneno. Lakini kafika akaurumia aka watu. Kama gisi aliyefanya katika kundi ya Ninive wakati alituma ali yo ya ni Jona alimtuma huko alikuwa atakuwa hukumu lakini watu wakafa nini wakabadilisha mitindo yao ya kuishi amen na hivyo hivyo kwa viongozi wa maimani wa Kristo wa Katolik wa waislamu na wengine huko wenye wanayotangazia maneno hayambatani sawa sawa na maneno ya Musa hayambatani sawa sawa na maneno ya Mungu wanaweza kujokoa kama wanaamua kumtafuta Hashem amen amen tuzungumzie kwanza kuna habari fulani ninapendelea sana sana kama unatujafika mbali kana tumechukua muda mrefu nataka nifanye kwa ufupi mama neema tusomee mstari wa mwisho Isaya 39 mstari wa saba na nane. Asante. Tasoma Isaya 39:7-8. Unasema kwa jina tukufu na na wawana wako watakaotoka kwako ambao utazaa watatua nao watakuwa makida katika jumba la mfalme wa Babeli ndipo Ezekia akamwambia Isaya neno la Hashemu ni njema ulilo linena alisema zaidi ya hayo ikiwa utakuwa na amani na ukweli katika siku zangu amina amen 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 hiyo mstari na na Hashemu anazoea sana kulipatia hiyo mstari Amen. Ile tu chapter yote msima. Hashem ananiambia kuwa mwangalifu na haya maneno ya katika Isaya 39. Wakati ile wakati nilianza kuisoma si kwa naelewa nasema ah, huyu ni Ezekiel. Mie ni mie niko tofauti. Kitu gani? Kwa nini Mungu anapenda mie nisome hii sehemu, niendelee kusoma, 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 kusoma kurudilia, kurudilia na paka nirudilia karibia mara tano mara sita kisielewi amen ashema akanambia aka, kafika katika lengo mwaka anambia hii tatizo yenye inatokea hapa ni kulingana na Ezekiel alifanya alifanya makosa kwa juu Ezekiel ile mstari ile sura ya, ya 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 mbele yake inasema kama alitaka kufa Mungu akabokoa na sababu za kufa kwa sababu aliona katika walimtabiria kama mtoto atazaliwa atakuwa mbaya 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 sana. Hashem asifiwe. Amen. Sasa akakatala kuza. Sasa kitu katokea pale Mungu akasema utakufa. Kisha ikabidi aombe msamaha wakati kuomba msamaha Mungu akasema okay sawa utapona utaongezewa maisha tena haya wakati wakati alipata nafuu watu wakia kumwangalia 
Ulijiko kuonesha ukuu wa Mungu ikabidi afaye nini? Aoneshe utajiri wake. Na hilo jambo alikumfurahisha Mungu. Lakini kuna jambo lingine kubwa sana. Hashem alikuwa nataka kuangamiza Israeli yote ile Juda yote msima. Kwa sababu ya tabia ya watu gisi wanavyofanya maabudu haiku sawa mbele ya Mungu. Lakini kwa sababu Ezekiel alikaa mwaminifu Mungu akasema hii mambo ataiweka itakuja baadaye. <coughs> Nasema sifi. Amen. Itakuja baadaye. Sasa wakati walimwambia Ezekiel haya maneno ilionekana kama ilionekana kama hayo maneno ni mazuri lakini Ezekiel alijali maisha yake na akashindwa kuangalia kizazi chake kitaishi kwa amani. Hiyo ndio kosa ile Ezekiel amefanya. Hakuangalia kwa kusema afanye jambo moja kizazi chake hii mkasa isitokee. Kwa sababu Hashema anaanza kusema kitu. Na wakati wewe unanyenyekea na unabaki na Hashem. Hashem anaweza kubadilisha roho yake na kukurudisha. Amenna. Na ile mkasa alikuwa anataka kufanya ile mkasa hataifanya tena. Amenna. Mkasa utabakia pale katika kizazi chako. Wote mwene atakuya afanye tena ubaya wenyewe ulifanya. Ata hukumu ubaya wako ulifanya zamani tena ubaya wenye mtoto atakaye kufanya. Sasa kitu kile Ezekiel alishindwa kufanya. Wakati walimtabiria kama mtoto wako atakuwa mbaya, ilibidi huyo mtoto amweke kwa Mungu. Amweke kwa Mungu. Amweke kwa Mungu. Amweke, 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 amweke kwa Mungu. Kwa kumfundisha, kwa kumpatia ekima, kwa kumjenga kabisa ili akisimama mzuri ili sasa haiwezi kutokea. Amenna. Na mimi hayo mambo niliangalia vizuri. Nikaangalia wakati Hashem anataka kuhukumu watu. Lakini wakati kuna tokea mtu mwana anasimama vizuri Hashem. I'm asking. That's what mean. Okay. Sasa katika ayo mambo Ezekiel alishindwa kuweka watoto wake katika njia ya Mungu na ile mkasa ukatoke kama angiweka kama hata kama ashima na kuambia wewe wewe unaweza hii kibaki takufikia ukijiweka sana kwa Mungu na kuomba msamaha yani unajua kwa moyo wote kwa akili yote Hashem anaweza kubadilisha hilo mbango amen kiachia tu hivyo itatokea hayo na sasa kwa watu kwa nini nasema hayo maneno wa Kristu wa Islamu wako na wakati wakati huu kama Hashem atafanya kitendo kama hicho. Wakiamua kusimama na maneno ya Mungu. Hashem hii mkasa hautatokea. Lakini wakibakia na kuamini yale maneno ya Mungu. Hashem atahukumu Waislamu viongozi atawaua, atahukumu. Atahukumu na watu wanaosimama Amen. Kristo wa Katolika wa nani atawakumu. Hii sio maneno yangu ni maneno Hashem alisema na Hashem na atakamilisha bila wasiwasi. Amen. Amen. Hashem awabariki. Asante sana kwa kunisikiliza na katika hii kipindi ni kipindi kizuri tubakie katika imani na kusimama kutoka haya maneno yote katika mapendo ya Hashem. Hashem wabariki kote uko mlipo.